கேள்விக்கு மட்டும் பதில் இது மறைக்கப்படும் உண்மைகளின் அலசல் டெய்லி சிலோன் வழங்கும் கேள்விக்கு மட்டும் பதில் நிகழ்ச்சியூடாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய முடைய கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்ல தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் வடமாகாண சபை உறுப்பினர் எம் கே சிவாஜிலிங்கம் இணைந்திருக்கின்றார் கேட்பதற்கு நிறையவே இருக்கின்றன சிவாஜிலிங்கம் அவர்களே கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்ல நீங்கள் தயாரா தயார் வடமாகாண சபையில் சிவாஜிலிங்கம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றார் வடமாகாண சபையிலே இப்பொழுது ஏறக்குறைய நான்கு ஆண்டுகள் முடிந்துள்ள சூழ்நிலையிலே இன்றைக்கு எங்களுடைய இனப்பிரச்சனைக்கு தீர்வாக இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்திலே கொண்டு வரப்பட்டதாக சொல்லப்பட்ட இந்த மாகாண சபைகள் சட்டம் எங்களை திருப்திப்படுத்தவில்லை என்பதை தெரிந்து கொண்டு அதை அம்பலப்படுத்தி இருப்பதை வைத்து கொண்டு இனப்பிரச்சனை நோக்கி தீர்வை நகர்க்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே முக்கியமாக இனப்படுகொலை போர்க்குற்றங்களுக்கு நீதி தேவை சர்வதேச நீதி தேவை என்ற போன்ற பல்வேறு அரசியல் விடயங்களை அதே போல் இனப்பிரச்சினை தீர்வுக்கு ஐநாவின் ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய மத்தியஸ்தன் தேவை என்ற விடயத்தையும் ஒரு நீதியான நேர்மையான நிர்வாகத்தை வலியுறுத்துவதற்கு மக்களுக்கு எங்களால் இயன்ற சேவைகளையும் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் இன்றைக்கு வடக்கு மாகாண சபையிலே நான் ஒரு முக்கிய பங்கை ஆற்றுகின்றேன் என்று மக்கள் நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு நான் திருப்திகரமாக நான் சேவை செய்துள்ளேன் பணிபுரிந்துள்ளேன் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து வடமாகாண சபையில் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்ட அமைச்சர்கள் பதவி விளக்கப்பட்டனர் அந்த பதவிக்கான தகமைகள் உங்களிடத்தில் இருந்தோம் ஏன் அந்த பதவி உங்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை அமைச்சு பதவிகளுக்குத்தான் நாங்கள் இங்கே வர வேண்டும் அங்கே இயங்குகின்றார் என்று நினைக்கக்கூடியவர்களும் இருப்பார்கள் ஆகவே அமைச்சு பதவியையும் தொடர்ந்து அரசியல் செய்ய முடியும் வேண்டுமென்றால் எந்த பதவியும் இல்லாமல் தமிழ் மக்களுக்காக தமிழ் தேசிய எண்ணத்துக்காக அரசியல் செய்ய முடியும் என்ற எண்ணிக்கை எண்ணத்திலே தான் நான் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியை தூச்சம் என மதித்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட்டு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிட்டு வழியே வந்தவன் மீண்டும் டெலிவி இயக்கத்துடன் அணைந்து கொண்டு இன்றைய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் தமிழ் மக்களுக்கு சிவாஜிலிங்கம் ஹீரோவாக தெரிந்தாலும் பெரும்பான்மையின மக்களுக்கு ஒரு விடுதலை புலி உறுப்பினராகவே தெரிகின்றார் இதனை நீங்கள் எவ்வாறு உணர்கின்றீர்கள் எங்களுடைய மக்களுடைய உரிமைக்கு குரல் கொடுக்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு எங்களை பயங்கரவாதிகளாக அல்லது புலிகளாக தோற்றம் அடுக்க எடுக்கிறார் அதை இட்டு நான் ஒரு பொழுதும் கவலைப்படவில்லை இன்றைக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலே ஒரு சிங்கள ஊடக பேச்சாளராக போல உத்தியோக பெற்ற முறையில் நான் செயற்பட்டுக் கொண்டு சம்பந்தனியாவுக்கு நேரம் இருக்க இல்லாமல் இருக்கலாம் சுமந்திரன் அவர்களுக்கு சிங்களம் எழுத வாசிக்க பேச முடியும் என்னால் எழுத வாசிக்க முடியாது ஆனால் பேச முடியும் அரசியல் கைதிகள் விடயத்தை வைத்து சிவாஜிலிங்கம் அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் என்றும் பேசப்படுகின்றது இதற்கு உங்களது பதில் என்ன அரசியல் செய்ய வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை நாற்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக அரசியல் கைதிகள் விடயத்திலே நான் ஆர்வம் காட்டி வருகிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அரசியல் கைதிகளுடைய பிரச்சனை வந்தபொழுது கூட ஊன்று கோல்களின் உதவியுடன் பல சிறைச்சாலைகளுக்கு சென்று நான் என்னுடைய ஆளான பணிகளை செய்து அரசாங்கத்துடன் அழுத்தங்களை கொடுத்து ஆயிரக்கணக்கிலே இளைஞர்களை விடுதலை செய்வதிலே முன் நின்றவர் ஜனாதிபதி அவர்களை யாழ்ப்பாண வீதியில் வைத்து கேட்ட பொழுது கேட்ட விடயங்களை தான் நாங்கள் பேச்சுவார்த்தையிலையும் கேட்டிருந்தோம் இந்த சின்ன பிரச்சனையை தீர்க்காவிட்டால் தேசிய இன பிரச்சனைக்கு எவ்வாறு தீர்வு அனுப்ப வருகிறீர்கள் அதே போல எவ்வாறு தேசிய நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும் ஜனாதிபதியுடன் உங்களால் முன்னெடுக்கப்பட்ட அரசியல் கைதிகள் தொடர்பான சந்திப்பின் பின்னர் இரண்டு நாட்களில் சாதகமான பதில் ஒன்றை ஜனாதிபதி தருவதாக நீங்கள் கூறினீர்கள் இரண்டு நாட்கள் கடந்தும் பதில் கிடைக்கவில்லை என்ன நடந்தது அன்றைய பேச்சுவார்த்தையிலே பத்தொன்பதாம் தேதி அதிபர் தகவல் ஜனாதிபதியுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் நாலு முக்கிய விடயங்களை நாங்கள் கேட்டிருந்தோம் நாலு அம்ச கோரிக்கை என்றே சொல்லலாம் உண்ணாவிரதம் அன்று அவர் நாங்கள் பேசுகின்ற பொழுது இருபத்தைந்தாவது நாட்களாக இன்று அவர்கள் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய வழக்குகள் அன்றாதபுர மேல் நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றப்பட்டிருக்க விசேட மேல் நீதிமன்றத்துக்கு ஸ்பெஷல் கோர்ட்டுக்கு மாற்றப்பட்டிருக்க அதை வவுனியா மேல் நீதிமன்றத்திலே வழக்கை விசாரிக்க நீங்கள் உத்தரவிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைத்த பொழுது சட்டமா அதிபரும் அதே போல நீதியமைச்சரும் வெளிநாட்டில் இருக்கின்ற காரணத்தால் திங்கள் செவ்வாய் அளவில் அவர்கள் வந்ததன் பின்னர் பேசி ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடியதாக இருக்கும் என்ற சொல்லதை வைத்துக் கொண்டார் திங்கக்கிழமையில் செவ்வாய்க்கிழமை வந்தோன்னு செவ்வாய் நள்ளிரவே அவர்கள் முடிவு சொல்வார்கள் என்று அல்ல அதுக்கு பின்னரும் பேசி அது முடிவெடுப்பார்கள் என்று எங்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த அடிப்படையிலே தான் திங்கள் நண்பகல் ஒன்றேகால் மணி அளவிலே கௌரவ வடக்கு மாகாண ஆளுநர் என்னை தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டு மேசையில் இருக்கக்கூடிய 
சிறை கைதிகள் போதை வசித்து பாதாள உலக கோஷ்டிகளுடன் வைக்கப்பட்டிருப்பதை தனிமைப்படுத்தி இவர்களை வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை ஏற்று ஜனாதிபதி அதை நிறைவேற்றுமாறு உத்தரவிட்டிருப்பதாக எனக்கு சிவாஜிலிங்கத்திடம் கூறுமாறு பணித்திருக்கிறார் அதை உங்களுடன் கூறுகின்றேன் இந்த மூன்று தமிழ் அரசியல் கைதியுடைய பிரச்சனையை நாங்கள் சாதகமாக தீர்வு காண்பதற்கான முயற்சிகள் எடுத்துக்கொண்டு வருகின்றோம் இதை இதை நாடு அப்பொழுது உங்களுக்கு அதனுடைய விவரங்கள் தெரிவிக்கப்படும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இருபத்தி நாலாம் தேதி அன்றாதபுரம் மேல் நீதிமன்றத்தில் எந்த ஒரு சட்டத்திறனையும் அந்த மூவருக்கும் ஆஜராகவில்லை அவர்கள் அனுராதபுரம் போதனா வைத்தியசாலையில் டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டலில் கைவிலங்கிடப்பட்டு சங்கிலியால் கட்டிலுடன் பிணைக்கப்பட்ட நிலைமையில் இருந்தபொழுது எங்களுக்கு நெஞ்சம் அடித்தார் உடனடியாக அப்பொழுது பேச எங்களை அனுமதிக்கவில்லை உறவினர்களையும் அவர்கள் பேசவிடவில்லை சட்டத்திறனையை நெருங்கி அனுமதிக்கவில்லை மீண்டும் சிறைச்சாலைக்கு சென்று அத்தியட்சகருடன் பேசி விசேட அனுமதியை பெற்றுக்கொண்டு ஆறு பேருக்கு எனக்கும் அதே போல டெலோனுடைய கொள்கை பேரப்பு செயலாளர் திரு கணேஸ்வரன் வேலாயுதம் அவர்களுக்கும் அந்த நாலு பேரும் தர்சனுடைய தாயார் அதே போல திருவரளுடைய மனைவியும் பன்னெண்டு வயது மானம் சுலக்ஷனுடைய சகோதரியுமாக நாலு பேரையும் நாங்கள் பார்த்து பேச அனுமதித்து அவர்களை இவ்வாறு இருப்பதை நிவர்த்தி செய்கின்றமோமா மீண்டும் சிறைச்சாலை வைத்தியசாலைக்கு அனுப்புவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்து அவர்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டதன் பின்னர் தான் அனுராதபுரத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்தோம் வெகு விரைவிலே வெற்றி நிச்சயம் ஆனால் புதன்கிழமை என்று கேட்டுக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அது அவர்கள் வெற்றி நாங்கள் அது அவர்கள் அந்த உத்தரவை வெற்றியாக முடித்து அவர்கள் உண்ணாவிரதம் முடித்ததன் பின்னர் நாங்கள் நடந்து கொண்டு சரியா பிள்ளையா ஜனாதிபதி சரியாக நடந்து கொண்டார் என்று விமர்சனங்களை வைக்கட்டும் சார் நாங்கள் பிழைவிட்டிருந்தால் நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள தேர் மியன்மாரிலிருந்து இலங்கை வந்த அகதிகளுக்கு வடக்கில் நீங்கள் அடைக்கலம் கொடுப்பதாக தெரிவித்தீர்கள் எப்படி அந்த அகதிகளுக்கு அவர்களது பாதுகாப்பையும் அடைக்கலத்தையும் உறுதி செய்தீர்கள் ஆ தென்னிலங்கையிலே வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுதுதான் இனவரையர்கள் சேட்டை விடுகிறார்கள் வடபகுதியிலே கொண்டு வந்து வைத்தால் வடமாகாண சபை அதுக்கான அனுசரணையை வழங்கினார் நிச்சயமாக சர்வதேச தொண்டர் அமைப்புகள் வழங்குவதை போல உள்ளூர மக்களுடைய உதவியை பெற்று நாங்கள் அவர்களை பராமரிக்க முடியும் பாதுகாப்பை மக்களே கொடுக்க முடியும் வேண்டும் என்றால் அடையாளமாக ஒன்று ரெண்டு போலீஸ் காவலை போட முடியும் ஆகவே தான் வடமாகாண சபை நாங்கள் இதை பொறுப்பேற்க தயாராக இருக்கின்றது சொன்ன பொழுது அங்கே ஒருவர் கூட மறுப்பு தெரிக்காமல் அதை எல்லோரும் அகமனதாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்பது இந்த நாடு இவ்வாறு மனித நேயத்துடன் பேசிய நீங்கள் அந்த மக்களை எத்தனை முறை சந்தித்திருக்கின்றீர்கள் அவர்களுக்கு எவ்வாறான உதவிகளை வழங்கி இருக்கின்றீர்கள் அந்த ரோஹிங்கியா முஸ்லீம்களை பற்றி கேட்கலாம் நிச்சயமாக நான் ஒரு தடவையும் சந்திக்கவில்லை ஆனால் ரோஹிங்கியாவை சேர்ந்த அவர்களை ஐநா மனித உரிமை பேரவையிலே நான் சந்தித்திருந்தேன் அவர்களுடைய துன்பங்கள் துயரங்கள் அவர்கள் பட்டு கொண்டிருக்கின்ற பின்னணிகளை நாங்கள் அவர்கள் அவர்களுடன் சேர்ந்து பக்க நீ அமர்வுகளிலே வெஸ்ட் சஹாரா பலஸ்தீனம் போன்றவர்களுடன் நாங்களும் இருந்து கொண்டு ரோஹிங்கியா முஸ்லீம்களுக்காக குரல் கொடுத்த பொழுது அதை எனக்கு ஒரு கவலை ஆசிய நாடுகளில் இருந்து எந்த ஒரு முஸ்லீம் அமைப்புகளும் வரவில்லை இருந்தும் அவர்கள் பார அந்த ஐநா மனித உரிமை பேரவைக்கு வெளியிலே திடலிலே ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திய பொழுது கூட அந்த இடத்திலே சென்று நாங்கள் இலங்கையில் இருந்து வந்திருக்கின்றோம் நாங்களும் இவ்வாறு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவார்கள் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு எங்களுடைய ஆதரவை தெரிவித்திருந்தேன் ஆகவே இலங்கையில் வைத்து எந்த ஒரு ரோஹிங்கியா அகதிகளையும் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு இருக்கவில்லை என்பதுதான் உண்மை நீங்கள் அனுஷ்டிக்கும் ஒவ்வொரு மாவீரர் தினமும் சர்ச்சைக்குரிய அல்லது அரசாங்கத்துக்கு சவால் விடுகின்ற ஒரு மாவீரர் தினமாக இருக்கும் அந்த வகையில் எதிர்வரும் மாவீரர் தினத்தை அனுஷ்டிக்க எவ்வாறான முன்னெடுப்புகளை செய்து வருகின்றீர்கள் பல்வேறு தடைகளை அது மஹிந்த ராஜபக்சனுடைய காலத்தில் இருந்து மொழிவாய்க்காலிலே நினைவு தினமாக இருக்கலாம் மே பதினெட்டு அதே போல மாவீரர் தினங்களாக அல்லது பல தேசிய வீரர்களுடைய தினங்களை பல்வேறு நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில் அனுப அனுஷ்டித்த பொழுது கடந்த ஆண்டிலும் கூட வெறுமனே யாழ்ப்பாணத்தில் மாத்திரமல்ல தெளிவனுடைய நினைவு சின்னத்தை அந்த தூபிக்கு முன்னாலே அந்த கோப்பாயிலே இராணுவ முகாம் அமைந்திருக்கிறதுக்கு முன்னாலே அதே போல முதலாவது மாவீரன் சங்கர் சத்யநாதனுடைய வல்லிடத்திலே கம்பர்மலை சந்தியிலே இருக்கக்கூடிய அவருடைய நினைவாலயத்துக்கு முன்னாலே மாலை ஆராய்ச்சிக்கும் நாங்கள் விளக்கேற்றி அனுஷ்டித்திருந்தோம் ஆகவே எங்களை பொறுத்தளவிலே என்னை பொறுத்தளவிலே இதை அரச இந்த கடந்த ஆண்டு பலர் அரசாங்கத்திடம் அனுமதி பெற்று நடத்தியா சொன்னார்கள் என்னை பொறுத்தளவிலே அனுமதி பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது எங்களுடைய உரிமை என்பதை அது ராஜாங்க பாதுகாப்பு அமைச்சர் ருவான் விஜயவர்த்தனா போன்றவர்களுக்கு சவால் விட்டு விட்டு தான் நாங்கள் செய்தோம் தமிழ் மக்களுக்கான தீர்வை சர்வதேசத்திடமிருந்து எதிர்பார்க்கும் உங்களுக்கு ஒரு வேலை தீர்வு கிடைக்காமல் போனால் உங்களது அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்னவாக இருக்கும் இலங்கைக்குள் தீர்வு வராதென்று தான் நான் நம்புகின்றேன் ஒழிய சர்வதேசத்தினால் தீர்வு வழங்க முடியாதுன்ற நிலைமையில்லை ஒருவேளை கொஞ்சம் தாமதப்படலாம் ச
மிகவும் பிரகாசமாக இருந்ததை கடந்த மாதம் ஐநா சென்ற பொழுது அங்கிருந்து பலருடன் உரையாடிய பொழுது என்னால் ஊகிக்கக்கூடியதாக இருந்தது யுத்தம் முடிந்து ஒரு காலம் கடந்திருக்கின்றது இன்னும் சர்வதேசத்திடம் தீர்வை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் உங்களால் உறுதியாக சொல்ல முடியுமா தமிழர்களுக்கு இந்த இந்த காலத்தில் எங்களுக்கு தீர்வு வழங்க முடியும் சர்வதேசத்தால் எங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் என்று உங்களால் உறுதியாக சொல்லலாம் ஆம் இன்று இருக்கக்கூடிய அமைதி என்று சொல்வது மயானத்திலே இருக்கக்கூடிய செமட்ரியிலே இருக்கக்கூடிய அமைதி ஆகவே இவர்கள் இதை மறுப்பார்களாக இருந்தால் இலங்கையிலே மீண்டும் ஒரு ஆயுத போராட்டம் வெடிக்காமல் இருந்தாலும் கூட இன்னொரு பத்து பதினைஞ்சு வருஷத்திலே வெடிக்கக்கூடிய ஆபத்து மக்கள் மிகவும் நொந் நொந்து போயிருக்கிறார்கள் துன்பப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆக குறைந்தது பலஸ்தீனத்தில் இருந்து போல கல்வீச்சுக்களும் ஆர்ப்பாட்டங்களும் வன்முறைகளும் வெடிக்கக்கூடிய அபாயம் இருப்பதை இந்த அரசாங்கம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது எங்கள் மக்கள் மாத்திரமல்ல நீங்கள் எண்ணிக்கையிலே நியூமரலஜிக்கல் மை மை மைனாரிட்டி என்று சொல்லப்படுகின்றது மெஜாரிட்டி நீங்கள் எண்ணிக்கையிலே நீங்கள் பெரும்பான்மை சிங்களவர்கள் ம எண்ணிக்கையிலே தமிழர்கள் முஸ்லீம்கள் மலைய தமிழர்கள் சிறுபான்மை எண்ணிக்கையிலே தானுடைய எல்லோரும் சமம் என்ற நிலைமையை இன்றைக்கு உறுதிப்படுத்தக்கூடிய விதத்திலே மக்கள் உணர்வாக இருப்பார்களாக இருந்தால் இந்த பிரச்சனைக்கு இந்த நாடு எழுபது வருடங்களாக தீப்பற்றி எரிந்து கொண்டிருப்பதை மறக்க வேண்டாம் இறுதியாக இறுதி போரின் போது பிரபாகரன் இறந்து விட்டதாக அரசாங்கம் கூறினாலும் தமிழ் மக்கள் அவர் இன்னும் உயிருடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் என்று நம்புகின்றார்கள் பிரபாகரனுடைய மைந்துனர் நீங்கள் அவர் இறந்து விட்டாரா இல்லை உயிருடன் இருக்கின்றாரா அரசாங்கத்தினால் காட்டப்பட்ட அந்த உடலம் தலைவர் பிரபாகரனுடையது அல்லது என்பதை பல தடவைகள் பகிரங்கமாக சொன்னதால் அரசாங்கத்தினால் பல்வேறு நெருக்கடிகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டேன் என்னுடைய எனக்கு இருந்த மெய்ப்பாதுகாவலர்களும் மீளப்புறப்பட்டார்கள் சில மணி நேரத்திலே ஆகவே அதை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை நான் சவால் விட்டேன் அன்றும் சொன்னேன் வேண்டுமென்றால் ஏன் நீங்கள் டிஎன்ஏ டெஸ்டை செய்யவில்லை என்று கேட்டிருந்தேன் உடனடியாக செய்ததாக சொன்னார்கள் பின்னுதான் அவர்கள் செய்வதற்கு அவ்வளவு அவகாசம் இல்லை அது பொய் என்று தெரிந்தது இப்பொழுதும் நான் அண்மையிலும் சொல்லியிருந்தேன் அவர்களுடைய உடற்பாகங்கள் தந்தையுடையதும் தாயுடையதும் அஸ்தி போன்றவை என்னிடம் இருக்கிறது ஒருவேளை நீங்கள் என்னை சுத்திரபதைப்படுத்தி என்னிடமிருந்து பறிக்கலாம் இல்லாமல் செய்யலாம் ஆனால் இந்தியாவிலே நான் பாதுகாப்பு வைத்திருக்கேன் அதை நாங்கள் ஒப்படைக்க தயார் உங்களிடம் இருந்த தலைவர் பிரபாகர் உடலம் இருந்திருந்தார் ஒரு ஹெலிகாப்டர்லேயே கூட்டி வந்து ஒரு சட்ட வைத்தியாரை கொண்டு வந்து பிரேத பரிசோதனை நடத்தி ஒரு நீதவானை கொண்டு வந்து கிளிநொச்சியிலேயோ எங்கேயோ இறக்கி அவர் மரணம் அடைந்து விட்டார் என்று நீங்கள் ஒரு சான்றிதழை தயாரித்திருக்க முடியும் இப்பொழுதும் நீங்கள் மரண சான்றிதழும் இல்லை டிஎன்ஏ டெஸ்டும் இல்லை நீங்கள் இன்றைக்கு உடலம் அங்கே என்றால் ஒவ்வொரு சொன்ன கடலுக்குள்ள இருந்தாச்சு தாட்டாச்சு போயாச்சு அதே நீங்கள் சொல்வதில் இருந்து அவர் உடல் உயிருடன் இருந்தாரா இல்லையா என்பதை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய தகவல்கள் ஆதாரபூர்வமான தகவல்கள் உங்களிடம் இல்லை வேண்டுமென்றால் அவர் இறந்து விட்டார் என்பதை யாராவது சொல்லியதை வைத்து கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் வேறு என்ற விடயம் இப்படி சொல்லலாமா பிரபாகரன் உயிருடன் இருக்கிறார் என்றால் அது சிவாஜிலிங்கத்துக்கு தெரிந்திருக்கக்கூடும் அப்படி சொல்லலாம் இல்லை அது அதை அதை நான் அப்பாடு சொல்ல முடியாது எனக்கு சொல்லாமலே அவனை நேர்ந்திருக்கக்கூடாது சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே இது இந்த விடயங்களிலே அரசாங்கம் ஒரு சாதாரண ஒருவர் அல்ல ஒரு பெரிய தலைவர் என்றால் அவருக்கு தேவையான எல்லா ஆயிரக்கணக்கானவர் செத்தவர் எல்லாருக்கும் சட்ட வைத்தியத்தை செய்தீர்கள் மரண சான்றிதழ் கொடுப்போம் என்று கேட்கவில்லை இலங்கையிலும் நீங்க மத்திய வங்கியிலே குண்டு வடிப்பிலே இருநூறு வருஷ தண்டனையை கொடுத்து மூலப்படுத்தலவிலே அவர் குற்றவாளி இறுதி முடிந்த நேரத்திலே நீங்கள் நினைத்திருந்தால் அவருடைய உடம்பை கொண்டு வந்து காலிமுக தொடரிலே காட்சிப்படுத்தி இருக்க முடியும் தென்னிலங்கையிலே எடுத்து செல்ல இருக்க முடியும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொன்ன தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் வடமாகாண சபை உறுப்பினர் எம் கே சிவாஜிலிங்கத்துக்கு நன்றி நன்றி வணக்கம் சந்திக்கலாம் நீங்கள் கேட்க நினைத்த கேள்விகளுக்கு மற்றும் ஒரு மக்கள் பிரதிநிதி பதில் சொல்லும் வரையில் என்று கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஒளிப்பதிவாளர் ரசீன் ரஃபியுதீனுடன் நான் முகமது சர்ஜான் கேள்விக்கு மட்டும் பதில் இது மறைக்கப்படும் உண்மைகளின் அலசன்